Muy amado líder de grupo, supervisor de red, Dios te bendiga, fortalezca en este gran trabajo. Mira, hoy quiero hablarte de la diferencia entre sumar y multiplicar. Es mucho mejor multiplicar que sumar. Alguno dirá, pastor, ¿por qué tanto apuro? Porque estamos viviendo en un mundo quebrado, con naciones en gran emergencia, en gran necesidad. Necesitamos abrazar el mundo en oración. Vamos primero a lo que es sumar. Un líder de grupo que se dedica a sumar grupos, aquí vamos, eh, entonces es un líder muy ocupado que dice, bueno, yo planto mi primer grupo, lo voy a plantar a las 6 de la mañana. Luego ese líder se entusiasma y muy rápidamente, a veces en la misma semana, ya plantó otro grupo a las 7 de la mañana. Y por qué no, hay gente que sale al trabajo un poco más tarde, a las 9 plantó otro grupo. Y ese líder sigue entusiasmado y sigue sumando, pero él lidera personalmente cada uno de estos grupos. Ya tiene tres horarios por día, 6 de la mañana, 8, las 9 de la mañana, y dice voy a poner otro a las 10 de la mañana. Ops, acá. Otro a las 10 de la mañana. Y luego se entusiasma y dice, bueno, tengo una persona que no puede a ninguna de estas horas, pero puede a las 12 del mediodía. Planto otro a las 12 del mediodía. Y allí le van surgiendo oportunidades y este líder crece muy rápido, pero este líder está creciendo lentamente comparado con el potencial de lo que Dios quiere hacer, Dios no quiere que sumes, quiere que multipliques. Entonces este líder se entusiasma y dice, bueno, entonces voy a plantar otro a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche y otro ya que estoy antes de irme a la cama a 10 y media de la noche, planto otro. Ese líder muy ocupado, creció muy rápido, pero él está yendo a 3, 6, 7, 8 reuniones por día. Si alguien le dice, ¿podés duplicar los grupos? Dice, no, me muero, ya tengo 8 reuniones por día. Esa es la suma. Va sumando y él es el líder de cada uno de estos grupos. Si él no está, acá no pasa nada. Bueno, se fue de vacaciones y ya se le cerraron dos grupos porque no tenía su líder. Vuelve de las vacaciones y abre otro por esta hora, pero otro acá. Así es, una vida constante de trabajo y de transpiración y de suma, pero sin ver la multiplicación. Quiero hablarte ahora de otra posibilidad. Es el líder que comienza bien y planta un solo grupo. Diga por favor conmigo un solo grupo. Y ese líder entrena al grupo, cumple con su reporte, con su informe. Ese líder trabaja fielmente con esas 10 personas en su grupo. ¿Cuántos grupos tiene? Uno. Pasa semanas o aún meses cultivando, discipulando, animando, los llama por teléfono, conoce eh, la historia de su familia, toma nota de sus enfermedades, de sus necesidades. Este líder comenzó a discipular a un grupo de 10 personas y luego como al mes, dos meses, tres meses dice bueno ya están bastante fuertes, ya llené el grupo, ya tengo 10 personas en este grupo número uno y ahora qué les parece si empezamos a multiplicarnos, entonces a los tres meses planta otro grupo y ya son dos, pasan otros tres meses y este líder que parecía equivalente comparado con el otro pero ahora dice bueno con este grupo ya voy a plantar otro grupo, pero voy a animar a este que plante otro grupo más. Este planta uno y mi grupo planta otro. Ahí vamos, en tres meses plantamos otro grupo. Quizás se animó y ahora en, a los seis meses dice, miren, somos cuatro. Los pastores nos piden que dupliquemos. Vamos a duplicar, necesitamos plantar otros cuatro grupos. Cada uno de estos grupos se animan, vamos a plantar un grupo. Y ahí vamos, ahí está, número eh, otro grupo más, uno, dos, uh, tres, cuatro, y ahora empieza el secreto de la multiplicación. Porque, ¿qué sucede? Él les habla, pasaron seis meses, pasaron muchas cosas, se cerró un grupo, se abrió otro, pero ahí va, todavía tiene su grupo sólido. Estos líderes de acá están aquí y van por lo menos una vez por semana a visitarle. Y este líder se toma el trabajo de visitar estos 10 grupos. ¿Cuántos grupos tiene? Un grupo. ¿Cuánta supervisión tiene? Una supervisión de 10 grupos. Pero todavía no llegó. 3, 4, 6, 7, 8. Y dice, bueno, somos 8 grupos. En un mes más podemos duplicar y llegar a 16 grupos. Entonces, cada uno de estos planta un grupo y son 16. 2, 4, 6, 7, 8, llegan enseguida 9 
y 10 y todavía quedan 5 más, pero este líder dice yo ya cerré mi supervisión. Aquí tengo mis 10 grupos. Grupo hijo, 1. Grupo nieto, 10. Y ahora vienen los grupos bisnietos, porque ahora empiezan a plantar estos 10, van a hacer lo mismo que hizo este líder. Yo quiero que usted se fije, a ver dónde está el marcador. Fíjese en esto. Esto es la primera etapa. Este líder cumplió, completó, fue diligente. Ahora vino la segunda etapa y este líder ya completó no solo su grupo, sino que completó su supervisión. Y ahora vienen las otras generaciones de grupo. Estos grupos empiezan a plantar cada uno uno y ahí vamos, vamos a 100 grupos. Cada uno va a plantar eventualmente 100 grupos y así sucesivamente, todos los que quieran. Entonces, líderes. Esta es la clave. Este sistema es viejo. Este sistema es rápido al principio, pero lento después. Este sistema desgasta pastores, desgasta líderes. Y yo quiero, queremos que tú te hagas cada vez más fuerte en esta red. Entonces planifica planifica multiplicar. Líderes que están liderando cinco grupos por día, comiencen a delegar, pongan un líder sobre cada grupo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál fue el secreto de este líder? No fue plantar grupos, fue levantar líderes. Un líder aquí, líder, 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 líder. Y ellos van a hacer lo mismo. En vez de tú dedicarte a cuidar estos grupos directamente, te dedicas a cuidar tu red de líderes. ¿Qué le parece? Hermano, no los quiero cansar con tanto aspecto técnico, pero les quiero animar. Si vamos a abrazar el mundo de oración, si vamos a plantar un millón de grupos para el 2030, entonces tenemos que trabajar no solo con fuerza, sino con mucha sabiduría. Que Dios te fortalezca y bendiga.